ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്നും ഞാൻ തിരൂർ നടന്ന നെംഫിയൻ്റ് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്ന പുരാവസ്തു പ്രദർശനോത്സവത്തിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വീട് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിലൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു അല്പം കൂടുതലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോട് കൂടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് തുടർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം പല പല രാജ്യങ്ങളിലെ ഇതെന്താ സംഭവം ഒരുപാട് മഴവെള്ളം നേരിട്ടുള്ള മഴവെള്ളം ആ വെള്ളാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഖുറാനൊക്കെ കാണുമല്ലോ നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇതോ പിന്നെ ഇതെന്താ സംഭവം പുരാതന ജിൻബോട്ടിൽ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭമാണല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാവും എന്തായാലും പേര് നമ്മൾ പറയണേ ജിൻ ആ ജിൻബോട്ടിൽ ജിൻബോട്ടിൽ ഓക്കെ ചിരട്ടയില് ഇത് നമ്മുടെ സാധാ ചിരട്ട ആ ചിരട്ടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത അലങ്കാര വസ്തുക്കളാണ് ഫ്ലോർ വിരിഞ്ഞതിരിക്കുന്ന പോലൊക്കെ ഉള്ള ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ പറയുന്നത് കാണുന്ന ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് വേൾഡ് കപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ആ മിനി മിനി കത്ത പേനകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് ഒരു ബോർഡ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് കൊന്നക്കാട്ടിൽ എന്താണ് സഹബാസാ ആ കൊന്നക്കാട്ടിൽ സഹബാസ് അപ്പോൾ മംഗള മകനാണോ അത് ഫിഫിലാണ് എന്താ ഫിഫിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ലൈറ്റർ ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ജർമ്മൻകാരനല്ല രസതന്ത്രജ്ഞനായ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ലൈറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ അതെ 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 അപ്പൊ ഇത് കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം അത് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കോലത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ സാധിച്ചത് അടിത്തറ അവരുണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച അടിത്തറക്ക് മേലെ വെള്ളിക കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ജോലി മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാണ് അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓ മൊബൈൽ പല പല മോഡലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ലൈറ്ററുകളായിട്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മോഡലൊക്കെ പല പല ലൈറ്റർസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം കരുതി എത്ര കൂടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ സംഭവം ഇത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര ഏതൊക്കെ ഐറ്റം മോഡലുകളാണ് ലൈറ്ററുകൾ വ്യത്യസ്തമായി എൺപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള നൂൽപുട്ട് എൺപത് വർഷം പഴക്കണ്ട് ഇതിന് ഇതെന്താ ലോഹന്താ ഓടാം ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചല്ലേ അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് ഓടുന്ന അപ്പൊ പ്യൂർ ഓടന്നായിരിക്കും ഇപ്പത്തിനൊക്കെ കുറെ കൃത്യമാണ് 
ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ വിൽക്കുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് കെട്ടി നോക്കിട്ട് ആ അതെ അതെ ഇതിപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മൊത്തപ്പോ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം ഒഴിവായിട്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് വർഷം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീടുന്ന യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ മുൻകാലത്ത് നമ്മളെ പൂർവികർ ഇതിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അടുക്കളയിൽ ഈ കയ്യിൽ പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിനെ കൊളത്തിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ വെറൈറ്റി മോഡൽ പലതും വന്നു ഇത് നമ്മളെ മലപ്പുറം കത്തിയാണ് മലപ്പുറം കത്തി ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാട്ടോ എൺപത്തി ഒമ്പത് മലപ്പുറം കത്തി മാലിന്റെ കൊമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെയാണ് മലപ്പുറം കത്തിക്ക് വരല്ലേ ഇത് പഴയ കാലത്തെ പല പല ചാവികൾ അല്ലേ ആ മെതിയടി നമ്മുടെ മെതിയടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ അറിയില്ല അതായത് നമ്മളെ കാലിൽ നിന്ന് ഇടുന്ന പാദരക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ചെരുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ചെരുപ്പിന് പകരം നമ്മുടെ പൂർവികർ മരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കിയത് ഇതൊരു കുട്ടി ഇത് ചെറുതാണ് ഇത് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയവർക്ക് അമ്പത് കുറച്ച് വലുത് ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം വരും ആ കിടങ്ങ ചെറിയ ശബ്ദമൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെതിയടി ഇല്ല അതിന്റെ കറക്റ്റ് മെതിയടി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇത് വരുമ്പോ ഇതെന്തായിരുന്നു ഇത് മെഴുകുതിരി ഇത് മെഴുകുതിരി നീര് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ തൂക്കും ഈ പാത്രത്തിലിടും എന്നിട്ട് ഇത് ഞമ്മക്ക് സാധാ ലൈറ്റ് തൂക്കണ മാതിരി തൂക്കിയിടാം ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെഴുകുതിരി അതിന് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് തൂക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ അന്നത്തെ ഒരു മോഡല് ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ഈ നിൽക്കുന്ന പാത്രങ്ങളോ കിണ്ണപാത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ മുസ്തഫ മുസ്തഫ എവിടെ എടത്താണ്ടി തന്നെ ആ നമ്മളെ അടുത്തട്ടെ ഞാൻ കൽപ്പിഞ്ഞിരിക്കാരനാണ് പുതുതന്നെ കണ്ടാലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പുരാവസ്തുക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുക ആ ശേഖരിച്ച് വെച്ചത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് വലിയൊരു മനസ്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പത്തെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് തന്നെ കുട്ടികളിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പറ അങ്ങനെ കണ്ടല്ല പണ്ടത് അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അത് ഇന്നതാണെന്ന് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ജനറേഷൻ ഓക്കെയാണ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാര്യം നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മള് ലൈറ്റർ കണ്ടു ഈ ലൈറ്റർ കണ്ടപ്പോ ഇപ്പത്തെ നമ്മള് കാണുന്ന ലൈറ്ററിന് മുമ്പിൽ നമുക്കത് തമാശ എടുത്തു തോന്നും പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്ററിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അതേ ആ കോപ്പിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഘട്ടം 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 പോയിട്ട് പുരോഗമിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാക്കിയത് അപ്പൊ പഴയതിനൊന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ പഴയതിനു അവര് കാണിച്ചു തന്ന അടിത്തറമ്മ എന്തോ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തി എന്നല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് നന്ദി പ്രിയമുള്ളവരെ നാണയങ്ങളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ നാണയങ്ങളാണ് ഈ നാണയം നമുക്ക് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഏട്ടൻ പേരെന്തായിരുന്നു സോമൻ സോമൻ എന്നാണ് സോമേട്ടൻ്റെ ആണത് നിങ്ങളെ കളക്ഷൻ ആണതൊക്കെ അപ്പൊ സോമേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നാണയങ്ങളാണല്ലേ ഇത്രയും നാണയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു മാനസിക സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണ് എനിക്കിത് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു രസമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇനിയുള്ള തലമുറ ഇനിയുള്ള മക്കളെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഒന്നും നമ്മളെ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാര്യം നമുക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തോ കരുതി വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടത് അവരൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ
ശരി ഒന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച് തുടക്കം കാണിച്ചു തന്നവരാണ് അതിലൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് മാത്രം ആ സഞ്ചാരത്തിൽ നമ്മളെ മികവും കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട് എവിടെ ആയിരുന്നു പള്ളിക്കൽ ബസ്സാർ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ തിരൂർ പള്ളിക്കൽ കൊണ്ടോട്ടി ആ കൊണ്ടോട്ടി കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ടല്ലേ നാരിപ്പറമ്പ് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വീടും കാര്യങ്ങളും ആ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു പക്ഷെ ഏഴ് പെൺകുട്ടികളും നിങ്ങളെ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയേറെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തണം പുതു ജനറേഷന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഉദ്ദേശത്തോടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി സാധിച്ചു അത്ര വല്ലാത്ത കഴിവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ലതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ആ ദൈവം നമ്മളെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല മനസ്സിന് ഉടമ്പം കൂടെ ആയിട്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തിന് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക അതിനെ ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മനസ്സിൽ ദൈവം തന്നെ തരും ഓക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ കാണുന്ന വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ഇത് ഇത് വെള്ളിയല്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് നാണയാണ് കൊറോണ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം വെള്ളി നാണയങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എത്ര എട്ട് രാജ്യം ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ കോയിലുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ജനറേഷൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളുമായി ഇതെന്താ സംഭവം ഓ തേങ്ങ ഏറ്റവും ചെറിയ തേങ്ങ ഇത് കണ്ടോ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ തേങ്ങയാണ് ഇതൊരു സംഭവം ഉള്ള ആള് കണ്ട ഒറിജിനൽ തേങ്ങ തന്നെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേങ്ങ മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയാ എത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ തേങ്ങ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കളക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആ ഈ ശങ്കല് ഞാൻ നേരത്തെ ജയിൽ വെച്ചതല്ലേ ഓ ഈ ശങ്കന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വലമ്പരി ശങ്ക് അല്ലേ ഈ വലമ്പരി ശങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഇതെനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ ലൈവ് സത്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭാഗം ചെവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ സൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് പക്ഷെ ആ സൗണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് വലമ്പരി ശങ്ക് അല്ലേ വലമ്പരി ശങ്ക് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ള മുദ്ര മുദ്ര പേപ്പറുകൾ അല്ലേ അന്നത്തെ കാലത്തെ മുദ്ര പേപ്പറുകളാണ് ഓ അതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളതായിരിക്കും ഇതിലെ ആ മഡ്രാസ് ഗവൺമെന്റ് ഓ ആദ്യം മഡ്രാസ് ചേരുന്നല്ലോ പിന്നെയാണെന്നു കേരളം വേറെ ആയിട്ട് മഡ്രാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കൂടെ അല്ലാതെ ഉള്ളൂ വലിയ നഷ്ടമാണ് കാരണം ഇത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള ആൾക്കാർ ലൈവായിട്ട് ഒന്ന് കാണായിരുന്നു എന്തായാലും പരമാവധി കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സ്റ്റാമ്പ് സെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറകൾ പഴയകാല ക്യാമറകളുടെ ശേഖരം തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ മകനാണ് ബാപ്പുന്റെ മക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ അനിയന്മാരൊക്കെ ഫാമിലി മൊത്തം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരാണ് അന്നത്തെ കാലം മുതലൊക്കെ ഉള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങലില്ല നിങ്ങളെ പേരെന്തായിരുന്നു ഷറഫുദ്ദീൻ എവിടെയാണ് വീട് അവിടെ താഴെപ്പല തിരു തന്നെയാണ് അപ്പോ പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇവരെ ഫാമിലിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാൻ
ആദ്യം മുതൽ അവർ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അവരെ അപ്പം മൂത്താപ്പ് അതായത് ഫാദറിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനിയന്മാർ ജേഷ്ഠന്മാരാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ പേര് ഷറഫുദ്ദീൻ ഷറഫുദ്ദീൻ അപ്പൊ ഫാമിലി മൊത്തം ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണ് മേഖല പിന്നെ മനോരമയിൽ വന്ന ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനത്തിന് അന്ന് മനോരമക്കാരെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് മന്ത്രി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ക്യാമറ കണ്ട് അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളാണ് മുമ്പില് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് മാധ്യമ പത്രത്തില് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അഡ്രസ് എന്റെ വാങ്ങേണ്ട അടുത്ത് പോയിട്ട് പതുക്കെ പോയിട്ട് ലണ്ടൻ ക്യാമറയാണ് അത് ബാക്കിയൊക്കെ ഭാഗേശ്വരി പിന്നെ ഇത് ടച്ച് പ്രൈമ് എന്ന് പറയും ഇത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ടച്ചിങ് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എം എൽ എ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചെയ്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ അതെ ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത അന്ന് പേര് ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്ലാസ് ഓട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീണ് പോകും അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പേര് ഓട് ഗ്ലാസിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഓട് ആറെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ഫോട്ടോ എടുത്തത് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മാറിയപ്പോ ഓട് ഇങ്ങനെ മാറ്റും ഫോട്ടോ ആണ് ഒന്ന് എടുക്കണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഓട്ടമുക്കാല് ഓട്ടമുക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടമുക്കാൽ എന്ന് ഈ ഓട്ടമുക്കാല് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കുള്ളിലുള്ളതോ അതോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യന്റെ മൊത്തം ആ അന്ന് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒന്നാണല്ല ആ കാലത്താണ് ഈ ഓട്ടമുക്കാലൊക്കെ ഉള്ളത് വിഭജിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളാണ് ഈ ഓട്ടമുക്കാല് ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാലത്തുള്ള അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുടെ കാലത്ത് നടങ്ങുമ്പോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒന്നായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന ശേഷമാണല്ലോ വിഭജിച്ചു വന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇത് അഞ്ച് പൈസ അഞ്ച് പൈസ ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം ഇറക്കിയന്റെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അല്ലേ അഞ്ച് പൈസ ഇരുപത് പൈസ മൂന്നെണ്ണം ഇറക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആ പത്ത് പൈസ ഉണ്ട് പത്ത് നയാ പൈസ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് പൈസ പത്ത് നയാ പൈസ ഇത് പത്ത് പൈസ ഇത് പത്ത് പൈസ എഴുത്തില് ഇത് വരുത്തിയാണ് ആ അതെ 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 കണ്ടില്ലേ പത്ത് നയാ പൈസ ഇതാകുമ്പോ പത്ത് പൈസ അല്ലേ പത്ത് പൈസ അതും ദസ് പൈസ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഇതാക്കിയത് കാല് റുപ്പിയാന്ന് പറയുന്നത് കാലണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇതോ അത് പത്ത് പൈസ സാധാരണ സാധാ പത്ത് പൈസ ഇത് കാല് കാലണ കാലണ പണ്ടത്തെ അരയണ കാലണ ഒരണ ഓ അങ്ങനെ കാലണ അരയണ ഒരണ അങ്ങനെയാണ് വരിക പിന്നെ ഈ ഓട്ടമുക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് വാല്യൂ കൂടുതലാണോ കുറവാ ഇതിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ കൂടാ വാല്യൂ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു വന്നാണ് ആ ഉപയോഗിച്ചു വന്നാണ് ഓക്കേ ഓക്കേ കയ്യില് കിട്ടിയാൽ ശക്തി കിട്ടുന്നാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ആ അങ്ങനെ ഇത് അമ്പത് പൈസ അല്ലെ ഇത് നമ്മള് അജന്ത സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുതിരപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരപ്പണം നമ്മള് ചെറിയ സ്വർണത്തിന്റെ മേലെ ഒരു കുതിരന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ല ആ അതെ 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഇത് പയ്യാണ് ഓ ഓ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അതെ അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അല്ലെ ഇയറ് ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞേ കൂടി കുതിരപ്പണം കുതിരപ്പണം അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രശ്നം കുതിരപ്പണം പഴയ കാല സംഭവങ്ങളാട്ടാ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പഠിത്തം തീരില്ല അത്രമാത്രം കാഴ്ചകളുണ്ട് ഒരു പിന്നെ അറിയില്ല ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ 
സംഭവിക്കുന്നത് ാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യാണ് അല്ലെ അനുഭവത്തിനൊക്കെ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ പോലെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പുതിയ ജനറേഷൻ രണ്ടു പാൻ ആളുകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരിത് കാണുമ്പോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആശ്ചര്യം അവരെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആകാംക്ഷ ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില സ്ത്രീകൾ എന്താ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് യോ ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലോട്ട് വന്നു പോയ ഇതാണ് മക്കളെ നോക്ക് മക്കളെ നോക്ക് കുട്ടികളെ അവരെ തലമുറ തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നത് കാരണം അറിയാത്ത ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവര് കാണുന്ന സന്തോഷം ഒറ്റ ഇതേ ഇതുവരെ കാണാത്ത കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു ഞാൻ ആദ്യം കാണാണ് ഇപ്പൊ ഇതോടുകൂടെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു